హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ వెలాగ్ మీడియా నేను మీ బ్రైట్ బత్తుల అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఈ దీపావళి మీరు హ్యాపీగా సేఫ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఇంకా వీడియోలోకి వచ్చేస్తే మనం వెడ్డింగ్ ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ కోర్స్ని స్టార్ట్ చేసాం కదా మన ఛానల్లో సో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశాను ఇది సెకండ్ వీడియో ఇలాగ నేను ట్వంటీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఆ ట్వంటీ వీడియోస్ అయిపోయే లోపల మనం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటాం ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది మన క్రియేటివిటీ సో మనం ఎంత క్రియేటివ్గా ఆల్బమ్ని చేస్తాం దాన్ని బట్టి మన ఆల్బమ్ అంత క్రియేటివ్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోకి వెళ్ళే ముందు నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను వీడియో కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దీంట్లో నేను బేసిక్ పాయింట్స్ కూడా మాట్లాడుతున్నాను సో వీడియోని మీరు మిస్ అవ్వద్దు అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా చాలా అవసరం బిగినర్స్కి ఎస్పెషల్లీ బిగినర్స్కి మీరు కొంచెం ప్రో లెవెల్ అయితే మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది లేదు కానీ ఎవరైతే ఆల్బమ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ సో ఈ వీడియోని మీరు ఎక్కడ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఓకే దీంట్లో నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను అవి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట ఓకే సో ఆల్బమ్ చేసే ముందు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఒక డిజైనర్ ఉంటారండి ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర నుంచి డేటా డిజైనర్కి వస్తుంది సో డిజైనర్ డిజైన్ చేసి ఫోటోగ్రాఫర్కి ఇస్తారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక డిజైనర్ ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర నుంచి ఒక వెడ్డింగ్ ఆల్బమ్ చేయాలని చెప్పి మీ దగ్గరికి వస్తారు మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీకు ఒక మెమరీ కార్డు ఇస్తారు ఆ మెమరీ కార్డు ఇచ్చి దీంట్లో డేటా ఉంది కాపీ చేసుకోండి పలానా వెడ్డింగ్ ఒకటి ఉంది ఇది ఇన్ని షీట్స్ చేయాలని చెప్పి ఇస్తారు సో ఇచ్చేటప్పుడు రెండు విధాలకి ఇస్తారు ఒకటి ఆల్రెడీ ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసి ఇస్తారనమాట అంటే స్టిల్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు గ్రూప్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు ఇంపార్టెంటో ఎవరు ఇంపార్టెంట్ కాదో కూడా సెలెక్ట్ చేస్తారు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎవరు ఇంపార్టెంట్ మనకు తెలుసు కాబట్టి అకార్డింగ్లీ మనం అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఒకవేళ అలా కాకుండా మనకి డైరెక్ట్గా రా కాపీ చేసేసి నువ్వే చూసుకొని మంచి ఫొటోస్ పెట్టే అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారు ఏ ఫొటోస్ అయితే బాగున్నాయి ఎవరెవరు బాగున్నారో అవి చూసుకొని మీరు ఆల్బమ్లో పెడతారు అప్పుడు ఏమవుతుంది అది క్లయింట్కి ఇంపార్టెంట్ అయి ఉండొచ్చు ఇంపార్టెంట్ కాకపోయి ఉండొచ్చు మీరు ఆల్బమ్ అంతా చేసేసి వాళ్ళకి ప్రూఫ్గా పంపిస్తారు కదా డిజైన్స్ అన్నీ వాట్సాప్లో ప్రూఫ్గా పంపిస్తారు కదా ఆ పంపించేటప్పుడు వాళ్ళు చాలా కరెక్షన్స్ చెప్తారనమాట ఎందుకంటే మీకు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎవరో తెలియదు కాబట్టి మీరు ఏదో మీరు ర్యాండమ్గా కొన్ని ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని అవి హైలైట్ చేసి పంపిస్తారు సో అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా కరెక్షన్స్ చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా కానీ ఒకవేళ మీకు వాళ్ళు ఎవరు ఇంపార్టెంటో ఇంపార్టెంటో కాదో తెలియనప్పుడు బెటర్ మీరు ఆ కన్సర్న్ పర్సన్ ఎవరైతే మీకు ఆల్బమ్ చేయమని చెప్పి ఇచ్చారో వాళ్ళని మీరు ఎవరు ఇంపార్టెంటో ఎవరు ఇంపార్టెంట్ కాదో అని అడగండి ప్లస్ గ్రూప్స్ కూడా వాళ్ళనే సెలెక్ట్ చేసి ఇవ్వండి ఓకేనా అలా అయితేనే మీరు వర్క్ ఒప్పుకోండి లేకపోతే మీరు చాలా చాలా చేంజెస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఫోటోగ్రాఫర్స్కి ప్లస్ డిజైనర్స్కి ఇద్దరికి యూస్ఫుల్ అయ్యే టిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నాడు ఫోటోగ్రాఫరే ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ కూడా చేస్తున్నారు క్లయింట్ వచ్చి వాళ్ళ దగ్గరికి ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు ఓకే సేమ్ డిజైనర్ ఉన్నారు డిజైనర్ దగ్గరికి వచ్చి కస్టమరే ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు సెలెక్షన్ని ఎలా చేస్తారు ఈ వీడియోలో నేను ఆ సెలెక్షన్ చేసే ప్రాసెస్ని ఈజీగా ఎలా చేయాలో కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఆ సెలెక్షన్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఒక ఈవెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఈవెంట్లో నాకు వెడ్డింగ్ పిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ వెడ్డింగ్ ఫొటోస్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో కస్టమర్ నా దగ్గరికి వచ్చారు నా దగ్గరికి వచ్చి ఇట్లా ఫొటోస్ ఓపెన్ చేయాలి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అన్నారు అనుకోండి మీరు ఫోటో బై ఫోటో వెళ్తారు కదా వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఫోటో బాగుంది అంటారు దీని నెంబర్ చెప్తారు ఫోర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ అంటారు మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ పట్టుకుంటారు పట్టుకొని ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు ఇక్కడ చేసి స
ఓకేనా ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఇక్కడ ఉంది దీన్ని కాపీ చేసుకొని దీంట్లో పేస్ట్ చేస్తారు అనమాట ఇలా చేయటం చాలా టైం టేకింగ్ కదా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఒక ఫోటో బదులు ఇంకో ఫోటో కాపీ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో అలా కాకుండా నేను చాలా ఈజీ వే చెప్తాను చూడండి ఒకసారి సో మనం ఏదైతే ఫోటో సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద రీసైకిల్ బిన్ ఉంది కదా ఈ రీసైకిల్ బిన్ని ఎంటీ చేసేస్తున్నాం ఓకే ఈ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీకు ఫోటోగ్రాఫరు డేటా ఇస్తారు కదా డేటా ఇచ్చి ఇచ్చినప్పుడు మీరు కాపీ చేసుకోండి సేఫ్ సైడ్గా కుదిరితే వాళ్ళు ఇచ్చిన పెన్ డ్రైవ్ కూడా మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి ఓకే అప్పుడే వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇవ్వద్దు మీ దగ్గర పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు రీసైకిల్ మిన్ని ఎంటీ చేశారు కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఫొటోస్ని వన్ బై వన్ వెళ్ళండి చూపించండి ఇలాగా సార్ ఈ ఫోటో కావాలి ఏ ఫోటో కావాలి చెప్పండి సార్ అని చెప్పి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు చూసి నాకు ఈ ఫోటో కావాలి అని అనుకోండి డిలీట్ కొట్టండి డిలీట్ డిలీట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాం వినండి డిలీట్ షిఫ్ట్ డిలీట్ కాదు షిఫ్ట్ డిలీట్ కొట్టారంటే ఆ ఫొటోస్ మీకు ఎప్పటికీ రావు ఓకేనా ఒట్టి డిలీటే కొట్టాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కొంచెం రిస్కీ ప్రాసెసే కానీ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కూడా ఇదే డిలీట్ ఒక్కటే కొట్టాలి డిలీట్ కొడుతుందా ఓకే నాకు ఈ ఫోటో నచ్చింది డిలీట్ కొట్టా ఈ ఫోటో కూడా నచ్చింది అన్నారు డిలీట్ కొట్టాను ఓకే ఈ ఫోటో కూడా నచ్చింది అన్నారు డిలీట్ కొట్టాను సో ఇంకా అలా వెళ్తా ఉన్నాను ఈ ఫోటో కూడా నచ్చింది అన్నారు డిలీట్ చేస్తున్నా నచ్చిన ఫోటోలు డిలీట్ చేస్తున్నాను అర్థమైందా మీకు వాళ్ళు ఏవైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో అవి డిలీట్ చేస్తున్నాను షిఫ్ట్ డిలీట్ కాదు ఒట్టి డిలీట్ ఓకే ఇలా ఫోటో బై ఫోటో వెళ్తా ఉన్నాను ఓకే ఇది కూడా కావాలన్నారు డిలీట్ ఓకేనా ఇలాగా డిలీట్ చేస్తాలండి ఇలా డిలీట్ చేస్తాలండి ఈ ఫోటో కావాలన్నారు డిలీట్ చేయండి ఈ ఫోటో కావాలన్న డిలీట్ చేయండి ఈ ఫోటో కావాలన్న డిలీట్ చేయండి ఇంకా తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సబ్జెక్ట్ మనమే చేసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్లో మనకి ప్రొసీజర్ తెలుసు కదా సబ్జెక్ట్ ప్రొసీజర్ అంతా ఒకటే ఉంటుంది సబ్జెక్ట్లో పర్సన్స్ ఎవరు ఉండరు ప్రాసెస్ ఒకటే ఉంటుంది అంటే వెడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో మనమే చూస్ చేసుకొని మన క్రియేటివ్ తగ్గట్టు మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సో అది వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయక్కర్లేదు అది స్కిప్ ఆ పాటని స్కిప్ చేసేసి ఇంకా తర్వాత రండి మళ్ళీ గ్రూప్స్ దగ్గరికి వచ్చేసేయండి ఎవరైతే గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళ దగ్గర వచ్చేయండి చూడండి సరే ఫోటో కావాలా ఫోటో అడిగేటప్పుడు చెప్పండి ఓకే కావాలా నాలుగైదు ఫోటోలు తీసుకుంటారు కదా ఇలా గిఫ్ట్లు ఇచ్చేవి చూడండి కావాలన్నారు అనుకో డిలీట్ ఇది కావాలన్న డిలీట్ చేయండి డిలీట్ 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 బాగున్నామని డిలీట్ చేయండి ఓకేనా ఇలాగా మీరు వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసినవన్నీ డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోల్డర్ని మినిమైజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు రీసైకిల్ బిన్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఎక్స్ కంట్రోల్ ఎక్స్ అంటే కట్ అయిపోతుంది కట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ న్యూ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ అండ్ ఫోల్డర్ పెట్టుకోండి వాళ్ళ పేరుతో సహా పెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తన పేరు అండర్ స్కోర్ ఇచ్చి సెలెక్టెడ్ అని పెడుతున్నాను పెట్టి సోకి కొట్టేసి దీంట్లో ప్లేస్ చేస్తున్నా ఓకేనా ఇప్పుడు రీసైకిల్ బిన్లు కూడా ఎంటీగా ఉంది ఓకేనా ఇలా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి ఆ ఫోటో మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి సెలెక్టెడ్ ఫోల్డర్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి సార్ ఈ ఫోటోని హైలైట్ చేయాలా ఈ ఫోటో వద్దమ్మా ఈ ఫోటోని హైలైట్ చేయమన్నారు అనుకో డిలీట్ చేయండి ఈ ఫోటో కూడా హైలైట్ చేయాలమ్మా అన్నారు అనుకో డిలీట్ ఈ స్టిల్ ఆఫ్ షీట్ రావాలని అన్నారు అనుకో డిలీట్ హైలైట్ అవ్వాల్సిన అన్ని ఎట్లా చేసిన తర్వాత నేనేం చేస్తాను మళ్ళీ రీసైకిల్ బిల్లో కలుగుతాను వెళ్ళిన తర్వాత ఈ మూడు ఫొటోస్ తీసుకుంటాను కంట్రోల్ ఎక్స్ హైలైట్స్ అని పెడతాను దీనికి 
ఓకే ఇలా పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ రీతిగా వెళ్ళిన ఎంటీ అయిందిగా మళ్ళీ దీంట్లోకి వెళ్ళండి గ్రూప్స్లోకి ఈ ఫోటో ఎవరు సెట్ చేస్తారన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు పెళ్ళి అబ్బాయి సెట్ చేస్తున్నారు అనుకో అబ్బాయి వైపు గ్రూప్స్ని హైలైట్ చేస్తాం అమ్మాయి వైపు గ్రూప్స్ని అంతగా హైలైట్ చేయరనమాట అమ్మాయి వైపు చేస్తే అమ్మాయి వైపు గ్రూప్స్ని హైలైట్ చేస్తారు అబ్బాయి వైపు గ్రూప్స్ని తగ్గిస్తారు ఓన్లీ వాళ్ళ పేరెంట్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళ వరకే కొంచెం పెద్ద వేస్తారు అనమాట మీరు ఇట్లాగా ఆల్బమ్ చేసేటప్పుడు మీరు సీక్వెన్స్ వైజ్గా వచ్చారు అనుకోండి ఆల్బమ్ కూడా చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది ఓకే అమ్మాయి తరపు అన్నారు అనుకో డిలీట్ చేయండి ఫస్ట్ అమ్మాయి తరపు అన్ని తీసుకోండి మళ్ళీ అమ్మాయి తరపు ఓకే ఇట్లాగా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిసీవ్ మీలోకి వెళ్ళి ఆ ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ ఎక్స్పర్ట్ కట్ అవుతాయి కదా మళ్ళీ ఈ ఫోల్డర్కి వచ్చేసేయండి నేనేం చేస్తాను అమ్మాయి అంటే బ్రైడ్ కదా బ్రైడ్ సైడ్ అని పెడుతున్నాను మీ ఇష్టం వచ్చిన ఫోల్డర్ ఇచ్చుకోండి ఇది అమ్మాయి సైడ్ అమ్మాయి సైడ్ అని పెట్టుకొని బ్రైడ్ సైడ్ అని ఈ అమ్మాయి వైపు ఉన్న బంధువులన్నీ ఈ ఫోల్డర్లో వేసేస్తా ఓకేనా ఇవన్నీ ఇంకా అబ్బాయి వైపు ఉన్న బంధువులు సో అబ్బాయి వైపు ఉన్న గ్రూప్స్ అన్నీ నేను గ్రూమ్ అని చెప్పేసి గ్రూమ్ సైడ్ అని పెట్టేసేసి పేస్ట్ చేసేస్తున్నా ఓకేనా సో ఇవి నాకు అంత హైలైట్స్ అవసరం లేదు నార్మల్గా వేసిన ఓకే ఈ జనరల్ అనమాట ఇవి ఎలా యూస్ చేస్తాను ఇవి ఎలా యూస్ చేస్తాను ఇవి ఎలా యూస్ చేస్తాను ఇవి ఎలా యూస్ చేస్తాను నేను చూపిస్తాను ఫర్దర్గా చూపిస్తాను సో ఇలాగా మీరు షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకోవాలి అర్థమైందా ఎలా షార్ట్ లిస్ట్ చేశాను నేను ఒక్కసారి నేను మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత హైలైట్ అయిన ఫోటోలు మళ్ళీ డిలీట్ చేసుకుంటే వెళ్ళి మళ్ళీ హైలైట్స్ అనే ఫోల్డర్ పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ గ్రూమ్ సైడ్ కూడా ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ అమ్మాయి సైడ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని అమ్మాయి సైడ్ పెట్టుకున్నాను సో ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం ఆల్బమ్ చేసేటప్పుడు గ్రూప్స్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళలోని తీసుకొని ఒక షీట్ చేస్తాం సో అందరు వాళ్ళే ఉంటారు అలా కాకుండా ర్యాండమ్గా సెలెక్టెడ్ అండ్ ఫోల్డర్ పెట్టేసి గ్రూప్స్ అన్నీ ఒకే దాంట్లో వేసామనుకో ఏమవుతుంది అబ్బాయి బంధువులు పైన ఉంటే అమ్మాయి బంధువులు కింద ఉంటారు అప్పుడేమంటారంటే అరే ఇక్కడ మా పెద్దనాన్న చిన్నాన్న వచ్చారు కింద కూడా మా బాబాయ్ ఇద్దరు ఉంటే బాగుండేదే వేరే వాళ్ళు వచ్చారంటారు మళ్ళీ మార్పిస్తారు సో ఈ టోటల్ వర్క్ అంతా మళ్ళీ రీడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైనా కానీ ఎవరి సైడ్ వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళకి పెట్టేసి వీళ్ళ బంధువులు వీళ్ళు పెట్టేసేసి అమ్మాయి బంధువు కాబట్టి అమ్మాయిని హైలైట్ చేసి చూపిస్తాను అబ్బాయి బంధువులు కాబట్టి అబ్బాయిని హైలైట్ చేసి షీట్ తయారు చేస్తాను అనమాట సో అలా అప్పుడు చూడటానికి కూడా బాగుంటుంది సో మీకు అర్థమైంది కదా మనం ఫొటోస్ని ఎలా షార్ట్ లిస్ట్ చేసాము ఫ్యామిలీ వైజ్గా అంటే ఐ మీన్ గ్రూమ్ సైడ్ బంధువులు బ్రైట్ సైడ్ బంధువులు హైలైట్ చేయాల్సిన ఫొటోస్ ఇలాగా మనం ఎవరికి వాళ్ళు మనం సపరేట్ చేసుకొని ఆల్బమ్ని ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఎలా చేయాలనేది ఈ వీడియో నేను మీకు చూపించాను అనుకుంటున్నాను వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు ఎంతో కొంత అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు అర్థం కాలేదు అనుకోండి నన్ను కామెంట్స్లో అడగండి ఏమేమి పాయింట్స్ మీకు అర్థం కాలేదు నేను దాని గురించి కూడా వీడియో చేయడానికి రెడీగానే ఉన్నాను ఓకే సో ఇంకా నేను వీడియోని డ్రాగ్ చేయాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మనం మెయిన్ టాపిక్లో నుంచి మళ్ళీ డివైట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో వీడియోని ఇంతటితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను కమ్మింగ్ క్లాసెస్లో నేను బేసిక్ టూల్స్ ఫ్రేమ్స్లోకి ఫొటోస్ ఎలా పెట్టాలి ఇవన్నీ నేను కవర్ చేసుకుంటూ వస్తాను సో వన్ బై వన్ ఇట్లాగా టాపిక్ వైజ్గా వెళ్తేనే మనకి ఆల్బమ్ డిజైనింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఈ వీడియోకి ఇంత ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్